Bueno, y originalmente todo estaba previsto para hoy. Se supone que tienen, no sé, dos días allá en sesión extraordinaria, donde no salen, y según Jorge Rodríguez, no sale hasta terminar de escoger a los rectores. Para llevarnos la sorpresa de una cortina más y retrasar más este proceso. Usando obviamente lo que pasó con este grupo de muchachos que invitaron para distraer a las personas de los verdaderos planes de ellos y algo que yo he aprendido es que hay que observar y analizar bien qué está pasando con ellos y por qué sacan noticias y no les interesó ni siquiera la carrera de estos muchachos en sus plataformas y miren lo que hoy tenemos en día. Pero, originalmente, como decía, la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral CNE estaba prevista para el día de hoy jueves. Sin embargo, las negociaciones entre las diversas facciones del chavismo han retrasado la decisión. Para mí sigue siendo un show de medios fantástico para realmente retrasar lo que realmente ya se sabe. Ustedes y usted opine, cree que de verdad este señor no sabe, o estos señores ya no saben a quién van a escoger, o quiénes son sus escogidos. Por supuesto que sí. ¿Qué están haciendo en esa asamblea? Comiendo, pasándola bueno, distrayéndose, para después decir, duramos tanto tiempo porque fue un trabajo exhausto para escoger si ellos ya saben a quién van a escoger, de acuerdo con el periodista Eugenio Martínez, el anuncio probablemente ocurrirá el 24 de agosto. O sea, pasamos a hoy 17 de agosto, dos días atrás están en sesión ordinaria, extraordinaria. El show se tiene que mantener y tienen que darle rienda suelta a ese show. Más temprano el comunicador explicó que dentro del gobierno existen diversas facciones, o sea que están divididos y por eso no han escogido el CNE. ¿Usted qué opina? La asamblea está dividida y por eso no hay resultados hoy. Que están debatiendo los nombres, para mí es un show. Una vez terminada esa discusión, se dará pie para designación al resto de plazas para los no vinculados al chavismo. Entendido claramente, primero están viendo a ver quiénes son los chavistas que se van a dejar en los puestos principales, en la rectoría principal, y así quieren decir que es imparcial. Así quieren decir que son todos blancas palomas y que no están jugando ya este partido más que comprado. El mundo se da cuenta de algo y ellos creen que realmente el mundo no lo nota. Que la reunión de la Asamblea Nacional es solamente el chiste para escoger. Ahora dicen que hay una división entre las facciones chavistas y por eso unos sí y otros no. Es ahí donde yo le pregunto a usted, ¿usted cree en esto? ¿Usted cree que esto sea de esta manera? ¿Usted opine? Porque por el lado del chavismo pueden hacer de todo e inventar cualquier cosa, porque para inventar sí son buenos. Y si llegaste a este punto es porque quiero oír la frase del momento, la frase del día que es la siguiente. El amor... Está ahí para dar el valor necesario a las cosas. Pero hay amores que confunden y no debemos caer en esa confusión. El amor puede ser engañoso, pero hay que tener en cuenta cómo y cuándo tenerlo en cuenta. Por eso, mi mensaje ahora es simple. Aprendamos a amar, aprendamos a respetar, y veremos cómo todas las cosas pues cambian a nuestro favor. 
Ese es mi mensaje para estas horas del día. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia. Un abrazo y hasta una próxima.